barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu do mun kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayarka kamar haka ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa mun gode tsohon sakatar kungiyar lauyoyi ta kasa reshen jihar Kano barista Sagir Suleiman Gizawa barista barka da shigowa jama'a assalamu alaikum wata kila mai sauraro imance uwa ce na ce Jamila Giza to barista dai kamar da ka sani wata kila a iya cewa yan gida ce tunda kanin Jamila Giza ne amma dai yanzu wanta ne kani dai kowa a yanzu na ce wanta ne na yadda wa amma dai ni a kani na san amma dai yanzu na da wanta ne kai haka kuma muna tare da aboki na barista Ibrahim Chedi shi ma ya shigo barista barka da shigowa jama'a assalamu alaikum ka san an taba kai ni wata kara barista ne yau yana ne ne wata tsoka to barista ce din eh shi ma da gida ce kenan ba tare da kawai mun bata lokacin masu sauraro ba dan naga awa da zaka kamar reza inda ya daura boye nan da nan za ka ga lokacin ya zo na san akwai dai dauran auren wani aboki na za a yi ranar asabar Maniru Mukhtar Zango da Amaryassa za a yi na ga ranar asabar to muna yi mashi murna an riga ma an yi kai zanci Allah ya sanya alheri sai kuma ban sani ba ko akwai wani sako kafin mu shiga babu sako insha Allah shikena kawai ga fili ga mai doyi barista ba na ga bakin ka ah ba sako muna dakon barista Amina Umar idan hali yayi tunda ta dai ga mun tana dutse amma tana hanya ita ma kuma za ta shigo in Allah ya sa ta shigo to in ba ta shigo ba kuma dama ce yana nan ga kuma barista Sagir Gizawa amma kunda muke ban kwana da shi babban abin da yake jan hankalin mutane shine cece ku ce akan dakatar da babban jojin tarayya Justice Walter Onogen dakatar da shi yayi kama da yanayi na siyasa tunda kaga yanayin yadda kasan mu take wasu abubuwan su kan tazuwa sai shugabanni su shigar da siyasa a ciki musamman sai abin da zai ba su dama su samu fifi ko fiye da abokanan hamayyarsu to dalilin wannan da ya zame mana al'ada sai ya zama na koma duk abin da ya taso din sai kuma kaga ne masa wannan kalla ko na siyasar ne ko kuma ba na siyasar bane to amma alhamdulillah wannan lokaci ku din da Allah ya bawa ilimi na sanin abin tunda an ce fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu ku kan ba da dama ku wayarwa da mutane kai akan shin wannan magana da ake yi ainihinta menene ne ba wai kuna fada ne kai ku ci a to ai kaza ne ba a kuna fada ne ta hanyar kawo ayoyi daga cikin kundin tsarin mulki sannan kuma mutane su ma da kansu sai su yi alƙalanci su kalli me kuka ce me kuma doka ta ci Walter Onogen shine babban jojin Najeriya kuma bisa al'ada akwai murahu guda uku da sune suka hadu suka yi demokradiya akwai bangaren zartasuwa bangaren shugaban kasa kenan akwai bangaren majalisa akwai kuma bangaren shari'a shi ma kowanne ana cewa yana cin gashin kansa ne dai da cewa akan ci akwai abin da ake cewa check and balance kowanne kuma yana yi wa dai bangaren tsawa wata kila akwai karfin da shugaban kasa yake da shi akan majalisa da kuma shari'a haka ita ma shari'a akwai inda karfin da take da shi akan majalisa da shugaban kasa haka abun yake zazzaga a majalisa ana ba ta dama ma ta tsige shugaban kasa in an bi doka haka ita ma bangaren shari'a babban jimin yau kuma sana da input yau waza a ce sai an je wutun daga shi kaga har shugaban EFCC ma sun ke har yanzu sun tabbatar da shi kaga wannan ma dama ji aka ba su duk da shugaban kasa ya zuwa ta chief judge shi ma akwai confirmation da ake bukata daga gare su yau banda ma wannan shi chief judge ma ai a karshe ma in shari'a ta kai ta kai ta kai ta kai ana iya zuwa supreme court ya ce zaben nan ya rushe shi kaga in ka kula kowa yana da karfi to halin da muka tsinci kanmu a cikin shine ga mai karfi daya ya ce ya dakatar da wani mai karfin barin fara da barista Sagir Gizawa tunda shine tsohon sakataren kungiyar mu ta NBA shin mai kakalla akan wannan shin shugaban kasa Muhammad Bare yana da wannan power ta dakatar da jojin tarayya to jama'a assalamu alaikum wato wannan abu da ya faru shi yana dai daga cikin wato lapses gaza war wato abin da ake cewa Muhammad Lo wato dokar da dan adan ne yayi ta ita duk dokar da dan adan ne yayi ta mafi akasari sai an putin dinta to test wato sai an fara amfani da ita saka rika ganin gazawar ta tana bulbullowa magana ta gaskiya abun da shugaban kasa yayi babu shi a cikin kundin tsarin mulki domin shi kansa kundin tsarin mulki ma bai yi magana suspension wato dakatar da shi ya 
babban joji ba kwata kwata a ciki babu an dai magana removal din sa ne wato cire shi daga kan kujerar sa idan an same shi da laifi ma ana shugaban kasa yana iya cire yana iya cire shi amma akwai kafa guda biyu da aka dai daga ciki zai iya biye cire shi ta farko ita ce idan aka tura majalisa idan majalisa guda biyu wato majalisa dattijai da majalisar wakilai suka yi abin da suke cewa resolution wato kudiri a bisaran jayin biyu bisa uku to third majority suka yi wannan kudiri cewa a cire shi bisa wani zargi da ya gabata a gaban su suka binceka suka yi wannan kudiri dan suka turo shugaban kasa an ce shugaban kasa ya cire shi ko kuma ita majalisar alƙalai wato wata hukuma da ake cewa NJC National Judicial Council wanda ita take da alhakin ci gaba da ladabtar da alƙalai duka alƙalan babba kotu har shi cin joji shine shugaban ta zamu zo kan wannan gabar abin da ya kai ga shugaban kasa ya aiwatar da abin da ya aiwatar ita wannan majalisa ta NJC idan suka duba suka binciki dai daga cin alƙalai ko shi chief joji ne yana da laifi za su iya recommending wato za su iya bawa shugaban kasa shawara cewa a cire shi abin da tsarin mulki ya yaddada shi kenan magana cire shi babban joji ba na wannan cire shi da shugaban kasa yayi ba a bu tsakanin din kullun tsarin mulkin Najeriya ba babu wurin a tsarin mulki babu ma da katar da shi a a an makale da dokar kodar kotu domin abin da ya faru ana ta tata burza akan za a yi shari'ar ko ba za a yi ba an gabatar da shi shugaban kasa tun da ba ya da immunity bangaren shugaban kasa kenan an karkashin hukumar CCB wato Code of Conduct Beru sun gabatar da korafin su gaban CCT Code of Conduct Tribunal wanda suka ba da charge aka gayyato shi domin ya zo ya tsaya amsa tuhumar da ake masa wanda a shi kuma nasa fahimtar da kuma lauyoyi da suke tsaya masa suka ci ai kotun ma ba ta da hurumi wato ishi ta wannan tribunal ba ta da hurumi CCT ba ta da hurumin mata ta saurare shi ba tare da NJC sun binciki laifin da ake zargin yayi ba tunda akwai bambanci da ake ta kawowa na cewa ko shi judicial officer ne kawai ko public officer ne idan judicial officer ne wato ma'aikacin shari'a ne shi dole ne ba wata hukuma da za ta ladabtar da shi sai NJC tukuna sai bayan ta same shi dalili ba ko wani ma'aikaci ne yake zama public officer ba kenan ba ko wani ma'aikaci zai iya zama judicial officer amma shi a matsayin sa na alƙalin babban kotu bisa sixth schedule na constitution wato ba sai da zan fassara sixth schedule ba an 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 kira shi matsayin public officer kasancewar wannan mukamin da yake rike da shi na chief joji saboda haka abubuwa ne na fassara abubuwa ne na fahimta idan kace shi judicial officer ne zaka ce lalle lalle sai NJC ta da talata da shi to akan haka wanda suke zargi ko suke jayayya cewa wannan CCT ba ta da hurumi akan haka suka tafi su kuma bangaren shugaban kasa sanar cewa ai public officer ne code of conduct yana regulating public officers ne saboda haka ya kare kaidar public officers dole code of conduct tunda ba ya da immunity za ta je ta tuhumi a gaban ta to ana cikin wannan ta ta burza ya je an samu koda a badadin sa duk da ba shi yaje shigar da wasu karar raki ba daban a wasu kotuna manyan kotuna high court da kuma federal high court da kuma kotun national industrial court kotun jayayya shi ma'aikata yawa to shine shi kuma bangaren shugaban kasa suka garza ya ita wannan kotun da ake tuhuma sa wato court of conduct tribunal ta wani roko da muke cewa expert wato roko da ba sai an saurara dai bangaren ba sai aka ba da oda cewa shugaban kasa ana bashi umarnin ya dakatar da shi domin ya tsaya sauraro wannan shari'a da take gaban ta wata kila kafin na je gurin cedi ita kotu ita ta ba da oda cewa shugaban kasa ya dakatar da Walter Ono yawa a doka kotu dama tana da hurumi ta ba shugaban kasa shawara cewa ya cire wani ko kuma oda tunda umarni ta ba umarni ne kotu tana da hurumi ta ba da oda a tai ko ga shugaban kasa ko ga majalisa ko ga duk wani dan kasa ya danganta da abin da ake cewa local standard wato wanda zai zo ya gabatar da da korafi yana da hurumin ya gabatar in yana da hurumi yana da right in yana da shi aka ce kuma da wani ba da resident da resident remedy dan da aka ce kana da wani haki kana da dama a saurare ka to kana da daman kuma a baka hakkin ko abin da ka saurara so abin wanda ya zo ya gabatar da wannan korafi in ya tabbatar da wayannan abubuwa za a bashi amma akwai dan na kasu da ake gani ga fahimta ta da kuma mutane wasu suke ganin fahimtar kasancewa roƙon nan an yi shi ne wanda ake ce wa expert wato ba tare da an sanar da shi dai farin ba na gaba gadi amma kafin a yi shi an gabatar da shi na on notice wato motion on notice mm. wanda an sanar da shi dai bangaren cewa za a nemi a dakatar da kai har aka dan yi jayayya ta ta burza akan sauraron wannan roƙon mm. sai aka daga za a sauraro wannan roƙon zuwa ranar da aka je last na manta ranar wanda ranar mm. shi alƙalin wannan mm. tribunal alƙali uh, aladi umar yace ya daga illa masha allah mm. to wannan ranar da yace ya daga illa masha allah ranar roƙon za a saurara cewa a dakatar da shi chief joji kokar a dakatar da shi 
kafun wannan ise ise jariyoyi sun yi jayayya sai kuma ya fada ayyan sa to kafun ai wannan kuma sai aka zo aka roki wannan roko na gaba gadi to fahimta ta ta shari'a muna ganin cewa muddin ka sanar da ni cewa kana roƙon adakatar da ni ko kana roƙon kan ni ci gaba da aikin da nake ko wani gini ko wani abu ka ma riga ka sanar da ni domin zaka ba ni motion din ina shiryawa in dawo ranar da za a saurara domin gabata da martani na eh sai kuma ka dawo expert abin da take nema din nan kuma ka zo ta gaba gadi aka aka ba ka aiwatar da shi to ana gama kamar an yi abin da ake cewa yayi overreaching wato yayi overreaching opponent din ka wanda shi a sikeli wato na adalci na justice an ce ka taba yin wani abu da zai overreaching wato ya zai zamto shi baka ba shi damar ya ce ba akan abin da yana da dama ya ce to wannan shine kawai abubuwan da ani nake gani na dan matsaloli akan abun amma shugaban kasan aka bashi umarni yana da dama ya bi sai dai kuma kallon cewa umarni nawa aka bashi a baya bi ba wannan wani kallo ne da ba yawa da kaga akwai batun wadanda yanzu haka suna daure ko tuna da yawa sun ba da dama sun ci a sake su sake su kuma ba sake su ba yawa ana yin abin da ake cewa aye qur'ani ai kuma nuna bi ba adli ko ta yawa barin je ga barista ce di ka ji abin da barista sagir gezawa ya fada haka ne batun okay haka ne ma kawai ma na ji abin da na ji abin da fada to ka ji batun da yake yi cewa shugaban kasa akwai akwai abin da ake cewa lauje cikin nadi wajen wannan mataki da aka dauka akan walta on again din da cewa ko ta ce ta ba wa shugaban kasa umarni to shi barista inda idan na fahimce shi yana rufin cewa akwai wani sarke sarke a cikin umarni kai ya ka kalle shi to kusan abin da yaya na yake fada abun haka ne abun da zan iya karawa kawai shine da yawa idan aka samu irin wannan abubuwa na shari'a to wanda suke cikin ta sun san menene ita amma kuma public mutane me za su fahimce ta shine matsalar abun da mutane suka ji doka ta fito karara kallon da su fara mata su ce a an yi kaza ko ba yi kaza ba to kai kuma masanin shari'a idan ka zo zaka duba to me matsayin wannan abun da akai na farko dai maganar bawa shugaban kasa order da akai cewa ya dakatar da chief judge shugaban kasa ya kamata yi wannan order tunda tsarin mu na doka shari'a duk wata order cewa akai komai lalacewar ta in dai har competent body ne ya bada ita ko tu ta bada ita to za a bi ta har sai an nullify din ta ba na sai an rusa wannan order to shi a kashin kansa ya kamata ya bi wannan order to amma kamar yadda barista gezawa yake fada abun dubawa shine wasu abubuwa da suke a gudundune a cikin ginshikin yadda akai aka samu order idan muka koma dan baya kadan ko daga san da akai petition din kusan kwana uku a tsakani sai aka sa rana zuwa ko ta gaskiya wannan abun a wannan irin case babba kamar aka for the first time muke witnessin din sa a kasar nan ga munan da na san tabbatar barista gezawa yana da client din sa da yawa ina da nawa da yawa a cikin program muna nan muna ta yake da wallan da tauna mun akwai cunko su da ake samu sai ka kai shari'a sai sai ka ga ai kafin kafin ma mu kawo nan muna ta famanya za a yi filing din charge akan su ni personally ina da wani client da ake charge sa da taking hostage na mutane nazo zan masa beli na nemo beli a lower court ba a bayar ba sai na ce masa zamu ta file court sai ya ce mun shi da Allah abin da yake so na je na ga ya za a yi a charge a zo in yana da laifi a kama shi in ba shi da laifi a sake shi ya 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 sace mutane ya ce in yana da laifi a daure shi in ba shi da laifi a sake shi saboda tsabar dadewa da suke a prison da zama na rashin tabbas to amma wannan kwana uku eh kwana uku akwai wanda na yi case din sa shekara ta takwas a kurkuku kuma a kan ba a yi charge ba garshi aka yi kuma a shi aka san nan kila kasan yanzu ko tailor in ka kai wadinki dinki ba ku ya akwai akwai express ishu <laughs> 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 <laughs>
abu neba na dadi sai in layi aka ka san abin da ya shafi shari'a da yawa mulauyoyi idan aka zo aka ce wannan doka ce tace ai abu za mu rufa idan mu mu ce an yi daidai saboda akwai bambanci tsakanin morality da kuma legality abin da ake ganin cewa shi ya dace da kuma abin da yake doka wani lokacin abin da ya dace maka a gurinka ita doka sai tace ba shine ya dace shine sai ake cewa shari'a sa bani ban hankali to bari wata kila zamu dawo abu kan wannan dai batu din yanzu bari mu kalli shi walta onogen mu kuma kalli tuhumar da ake masa har ta kai ga an kai wannan magana zamu yi magana zuwan sa dubai din nan da ake zargin ya je taron atiko amma yanzu kafin shi akwai batun da ake na cewa an samu wasu kudade biliyoyi malala gashin tinkiya makarar duniya a cikin asusan sa ba asusu ba da yawa a ce ga wannan ga wannan ga wannan kuma a ciki akwai kudade nan da ma be ma gabatar da su a cikin kadarorin da ya mallaka ba wanda doka ta tanadi cewa idan mutum zai shiga irin wadannan ayyukan sai ya nuna kadarorin sa domin da yaki da cin hanci da shawa ba ku a ganin duk da cewa wancin din ku a fahimtar ku an buta bayan fage an yi amfani da karifi na fada shugaban kasa ko wani abu makamancin haka an yi abin da kuke ganin ya saba da doka to ba za kuma ku kalli laifin da ake tuhuma sa da shi ba ai shine eh shine kamar abin da ibrahim shedi ya gama fada yanzu a matsayin ita shari'a kallon daidai a idan mutane ko a idan al'umma da kuma gallan daidai a doka a sha da dokoki wato abin da batura yake cewa two wrongs never make a right ne wato dan wancan yayi ba daidai ba kai maka zo ka sake cewa ai tunda ba daidai ba ni ma in yi ba daidai ba to gaba daya dan sai abin da ake ta guje wa din sai ya faru wato chaos kenan taimakon self help kowa sai ya taimake kansa abin da ake ta guje wa nafsi nafsi kowa ta kansa yake yi ba daidai bane abin da ake zargin shewa ya aikata ba laifuffukan manya manya laifuffuka ne sun kuma saba da ofishin sa kuma kaga abin Allah wa dare ne musamman a wannan lokaci da ake yaki da cin hanci da rashawa shi ma yana yaki da cin hanci da rashawa kuna kuna da kaman menene ne muna zo ka tunda ka ga ne a nan kano ma akwai 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 magana tunda ka ga akwai zargi na dalolin nan da ake magana na video eh kuma ka ga su ya zo kamar ya nuna amma shi ma za mu zo kai kada mu yi riga malam to ba mu matsala eh sai mu gama da ono gyan eh saboda haka laifuffuka ne manya manya kuma in zargi ya tabbata wato laifuffuka ne da ya kamata lallalale a masa hukunci dan al adaptar da shi da kuma wanda suke biye da shi a baya babu yadda za a yi ni na karanta jawaban sa da yayi kamar statement dan sa da ba wa code of conduct babu yadda za a ace ka kai irin wannan matsayin kuma akwai accounts din ka ina zaton wurin guda biyar da suke da kudade na foreign currency yawa na kasa na kasashen waje na pound sterling na euro duka a ce kuma wai ka manta da su jimlatan kudaden ana maganar wurin dala miliyan 1 da wani abu kuma ka zo ciki wannan form wanda wannan form rantsuwa ce ake yi kuma mutane kullum muna ganin su a kotu sai ka je gaban joji ma zaka sa hannu ba ma a gaban commissioner for oath wato in ka je kotu inda ake yin affidavit akwai wanda ake cewa commissioner of for oath wanda shi yake rantsar da mutane to su duk code of conduct form ba a rantsar da shi a gaban wannan commissioner for oath din ya wuce gaban sa sai matsayin wanda ya kai high court judge zuwa sama to amma nan dan ka tse ka ka ce code of conduct form shi code of conduct form laifin sa wato kuce take da alhakin yin hukunci tribunal din ce code of conduct tribunal ta kallada umar ta kallada umar haka ne kenan za mu dawo kan waccan magana da kake tantama cewa shi judicial officer ne ko kuma public officer idan idan zan dan kace ko annan a kan waccan magana sa ce dubar ta ingine yawa misali kaga kenan tunda har ya yadda ya cike wancan form din ashe kenan dole zai yadda waccan kotin ta yi masa hukunci idan an same shi da saba wannan court din amma ya kace to ai shine abin da na ga ya na cewa wannan tasgaro da ake samu a nan dokoki wato mamet lo sai wani abu ya faru sannan za a ga wani wata abin da da mutum ke kira lakuna yawa ke ina su je zai magana nan da yawa a kan wannan issue din kaga can an yi da final din sa a matsayin judicial officer aka ce ga body din da yake zai tuhume shi nan kuma aka yi da final din sa in ka duba nan wannan fifth schedule din part 2 a nan shine na biyar i think a wayan da aka lissafo wayan da aka ce su ma public officer ne in ka duba nan shi ma ya fado nan shi shi tubishin sa shi ma public officer shi ma public officer ne a nan gurin to a irin nan idan aka taso sai a ji a nemi interpretation na kotu wanne ya kamata dauka tunda dama yana daga cikin duty din kotu ta fassara doka saboda dokoki ne suka cin hade eh bari mu ba da wani misali a nan Kano an taba yin wani samun wani rikici a kan wannan abin da ya shafa judicial officer ko kuma public officer na question da society ba da masu yawa da society ba da masu shine ma yayi hukunci yace akwai hukumar anti corruption gargashin muhimma 
ga jiri mun gada ita ce take zargin wadansu ma'aikatan kotu da aka yi mata kara cewa akwai kudade da ba sa sakawa gwamnati sai suke karkatar da su aljihuwar su amma an same su da stamp da form da receipt da suke bayarwa to da aka zo an kawo su ma an fara binciken su sai suka garza ya kotu suka ce ai su wannan hukuma shi da hore ne sai aka ce to shikenan kotu za ta duba karshe kotu karkashin justice ADT ba da masu ta yi hukunci cewa kawai JSC yawa JSC ita ce kadai take da hukumin hukunta su kuma wannan magana ta wuce ba hukunta su wato kila dani ne da sai in yadda cewa mu yi din ne akan wannan akwai bambanci da wannan scenario akwai bambanci da wannan scenario idan aka zo aka ce ai idan aka ce wannan judicial officer ne ba ana nufin gaba daya duk laifin da yayi sai JSC ko NJC ta ta saurare shi ba idan laifin da yayi na cikin aikin shari'a kotu ne ai su ma laifin nasu a cikin shari'a kotu to saboda haka JSC ce take da wani akwai shi ne kamar yadda my lord ya fara to sunan ba hukunci yanzu shi ma yanzu shi ma kamar na onogen barin dan wani tsokaci akai shi ma kamar na onogen shi laifin sa na court of conduct tribunal ne ba laifi ne na NJC ba sai dan haka court of conduct din ne wannan fasinar ra'ayi na ne ita take da wurin a kaddara a kaddara onogen zuwa ya dau bindiga ya harbi wani sai a ce sai NJC sai take da wurin mi saboda alƙali ne shi kage yan sandani za su kaga me yasa saboda akwai law din da ya regulate din wannan laifuffukan kaga nan ma tunda da akwai law din da ya regulate din wannan laifin da yake to shi ya kamata a bar wasu kuma musamman ma gashi form din da ya cike sunan sa code of conduct form kuma sannan clearly constitution ya ambata sunan office din sa a matsayin wa'anda za su cike wannan form din yau dan haka na fahimce mu gaba daya mu bakin mu yazo daya cewa code of conduct tana da hurumi ta tuhume shi tana da wannan laifin tana da amma hanyar da aka bi tana da hurumi amma abubuwan ne suka zo wato ya bada kofar interpretation ya bada kofar mutane su fadi ra'ayoyin su saboda constitution ne nan ya kira shi judicial officer yace kuma ga wanda zai ladabtar da judicial officer NJC a wata sadarar kuma a can gaba sai ya kira shi yace ai shi kuma public officer ne kuma ya fadi wanda za su ladabtar da public officer to kage shi yana cin tudu biyu kenan a can bangaren yana cin tudun judicial officer a nan bangaren yana cin tudun public officer amma kamar yadda ce dia fada sai a duba laifin da yayi in the performance of his judicial functions ne wato a wurin aiwatar da aikin sa ne na matsayin sa na judicial officer ya aikata laifi misali can hanci da rashawa misali wasa da kafar shari'a misali karkatar da akalar adalci da sauran su wayannan laifuffukan ne in wannan laifuffukan ne dama ko ba ko tantama NJC zai tafi amma idan wani laifi laifi ne da yake da wata doka da tayi regulating din sa automatically kamar yadda ce dia fada yanzu in kisan kai ne ko fiadi ko wani abu wurin san da ma direct zai tafi so tunda wannan ana tunanin code of conduct beru ne ya cike form ya ba su aka samu false declaration ko non declaration sune za su bincika sune kuma za su tuhume shi a CCT wannan dai dai ne gaskiya akwai wannan wani abu da nake so mutane su sani da kuma mu ma nan mu sani wani lokacin za a yi abu sai ka ga mutane sun dauki sentiment kowa idan ni ina son wani sai in ce ya yi daidai wannan abun a tarihin ce an taba suspending din chief judge a Abia sannan wannan senate president din ne yanzu da yake kai shi ma ya taba suspending din nasa su ba ma tare da order na court ba amma kaga du tarihin su ya gushe sai wannan sai wannan maybe saboda an zo akan gaba ta siyasa da sauran su akwai zargi da aka yi masa cewa ya halarci wani taron siyasa a boye da aka yi a Dubai da an takar shugaban kasa tsohon mata maimakon shugaban kasa a Tiku Abubakar ba kwa ganin wannan ma kaman ya ci amanar ofishin sa tunda ga hotan sa an nuna a gurin taron kuma bai fito ya ce kulonin bane eh to 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 kasa ni da nan zan fadi kamar abin da wata kila shugaban kasa ya fada so lokacin da yake wannan platform na the candidates da kadar jarida kadari Ahmad Tamasa Tambaya akan wani paper video da ake zargin gwamnatin Kano ya sai yace i don't know the extent of technology deployed wato bai san iyakar fasahar da aka yi amfani da ita wurin yin wannan video ba to bisa haka mu ba mu san fasahar da aka yi amfani da ita wurin yin wannan dakale ga ba ake hoto ba gaskiya amma dai wannan dan haka ba ka da tabbas ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma dai zan can yana ta zagayawa kuma dai ba mu ji ko su bangaren bangaren shi dan ta kara shugaban kasa sun fito sun kare ta ko kuma shi bangaren shi wani ma zokaciya nan wannan kusan labari ne da zamu ce yake yawo akan local social media ba ma halattacciya da aka sani to kusan kuma shi ma halattacciya ce amma ji ta ji ta ji eh ji ta ji ta muna nufin halattacciya kamar mai arziki yanzu kamar da kamar mun gani a website ko kuma a wannan na freedom radio ko na dala zamu iya dan ganin kanshin abun tunda su sai sun bincika da kyau to amma yanzu babu wata babbar jarida abinda yana ta yawo da a 
baki da kuma jaridun yana gizo so a jaridun yana gizo suna da matsala Allah ya sa mu dace bari mu kalli dakatar da shi kuma dai menene dai an dakatar da shi domin har an rantsar da wanda zai gaje shi an samu na ruko Ibrahim Tanko shi Ibrahim Tanko yanzu haka akwai kallauyoyin ya rabu biyu a nan Najeriya wasu na ganin cewa shi ma ai ya saba doka da ya mika kansa ga shugaban kasa ya rantsar da shi suna ganin cewa ai sai dai NGC ita za ta kai shi ba risa gi zawa ya ka kallo wannan a wannan ba daidai bane ni a fahimta ta tun da ka ce kallauyoyin ya rabu to ni ina ganin ina daga bangaren wanda suke ganin cewa Jesus Ibrahim Tanko bai aikata wani laifi ba domin shi actin za a nada shi ita kuma dokar na actin ba ta magana recommendation na NGC ba inda substantive za a nada shi wato na dindindin tabbatacce to sai NGC sun sun yi recommendation din sa sai dai idan an nada shi din ana neman zai wuce wannan wata uku din kamar yadda muke da shi a nan Kano misali to NGC za iya nema za su bada recommendation za su bada extension a kyale shi ya ci gaba da zama actin kafin a nada substantive amma shi matsayin sa inda za a nada actin shugaban kasa yana da absolute power ya dauko musu idan cikakkiyar iko ya dauko mu senior aka ce ba ce yaje ya zabu wani a cikin su ba kawai mu senior zai dauko domin rikewa zai ba kamar nan yan sanda ba da zai zabu ba kamar nan yan yan sanda ba eh wanda shi is more of political appointment da ma ina jin yan sanda da ka zo commissioner to ka kure duk wani abu kuma privilege ne in daraban ka sai ka samu daraban ka sai ka samu gaskiya yawa to shi mu senior wato wanda yafi kowa a ranking din su amma wanda yake bin dadewa shi za a dauko a ba shi acting chief judge chief justice har kuma in shi za ba wa tabbas sai a tura wa majalisa ta confirming din sa in NGC ta yi recommendation din sa to wannan lokaci ba zai bar mu ba amma na zan so mu taba na Kano din nan sai dai ban sani ba tunda ga ku ko za ku yi wa masu sauraron mu alƙawari cewa za ku dawo makon goba alabashi mu duba na Kano din nan in ka kula Kano wata da watanni shekara da shekaru tun George mu za ka ga cewa kamar ai yace wannan je kana yi ka yi tunda kuma ba zai je kana yi ka yi tunda kuma ba zai je kana yi ka yi tunda kuma ba zai je kana yi ka yi tunda kuma ba zai je kana yi ka yi kwariya ne kuma a baya an yi na rukun kwariyar justice a patricia ta gama rukun kwariyar ta tafi shi ma wannan yazo kaga shi ma ban sani ba ko ba za a tabbatar da shi ba wani yazo shi ma ya tafi wata kila abu ne da ya kamata a ce an tattauna an kuma wayo da mutane kai me hadarin sa me amfanin sa me illa sa idan za ku yi alƙawari makon gobe kawai sai ya zama ne kace to kun yi wa masauran ba to bari mu dakatar da wannan magana to onogen amma za mu karkare da abu guda daya zuwa yanzu dakatar da onogen din nan ya bude wani shafi na ja wasu abubuwa da aka ba wa shugaban kasa oda a maiki aiwatarwa alal misali an bashi oda akan cewa a saki malam ibrahim alzazaki shugaban dari karshi a na najeriya amma ba a tabbatar da wannan oda ba haka kuma an bashi oda akan cewa a saki tsohon mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro malam samba da suki kanal mai retire shi ma ba a aiwatar ba banda wadannan kuma zaka ga a karana karana nan ma kasar da ma an ce daga naga ba akan gazalfar ruwa zaka ga ko ta tabawa ko yan sanda ko ss oda cewa a saki wani da aka kama shi ba bisa ka'ida ba ko kuma a saki wani da ake tsare da shi babu gaira ba dalili amma zaka ga ba abu ba mai alakar rashin sakin su zazzaki da sauran mutane ya mu bayi da kuma bin wannan oda ta onogen nan da nan to unfortunately gaskiya magana ta gaskiya fara shi ko wannan sha wata kin iko to wani yake dukkan shi yake nuna ina akalar za a bi din ko ba inda ba ke da yake zabar da yawo idan ba mu da wani karin bayani da wuce wannan domin dar kotu kuma dole ne a bita su wadda yake ba da misali da biyu din nan kuma su har kotunan appeal ma wato kotunan manyan kotuna na dukkan kara sun domin an yi appeal akai sun dabbatar da cewa a sake su akai ita amma kotu ce tike tike da su ba kenan shugaban kasa yawa yawa kuma har hatta kotun ecowas da ake cewa wato kungiyar Africa ta yamma West Africa tana da kotu da take bi kuma Najeriya tana da daga cikin masu san ne to an sakai da rai kuwa to ai ai kotun ma tana zama a Najeriya ma tana nan a Abuja eh sakatariyar ta ma tana nan a Abuja yawa kuma kotu ce mai iko in ta ba da umarni ya kamata a bi idan zaka yi tunawa akwai wani lokaci da wasu wani gida a kota aka je aka kakkashe wasu mutane kaza kaza da kotun ta ba da umarni tace gashi 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 ina zaton an bi har an ba wa wasu compensation da wasu yawa to wani da yana nuna sha'awar gwamnati in tana so ta bi kodar za ta bi amma wanda ba ta so ta bi din ko ko daga wace kotu 
ta fito gashi nan shi da karar babu wata jayayya akai ba ta fito ba wayannan manyan manyan mutane ma kenan da aka san ga sunan Burjek mu muna da su dan ba ka mu suna zakai ba amma muna da su Burjek da zaka ga hukumomi musamman manyan hukumomi irin na tsaro masu farin kaya musamman masu bindiga eh da bindiga da farin kaya eh hada masu farin kaya ba masu bindiga da farin kaya amma eh eh masu bindiga da oh oh naje ga ni yawa to 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 ga court order nan Burjek akan su kananan shari'u ma da muke da su gashi ma batu ne mai muhimmanci shi ma sa shi a bakon gobar nan eh mu sa shi a malashin ma ina da case study ma akan wannan ni ma ina da shi da har wani har sai Allah ma anan Kano yan asalin nan jihar Kano ne aka kama su tun lokacin ana Boko Haram da aka kama su aka kai su Abuja kuma aka yi abin da aka yi sun dade ko wuce ta bada umarni cewa a sake su amma su ma har yanzu halin ya halaku to ni ma wannan da nake baka labari sai da muka samu ko order a federal high court aka zo ni dai daga cikin directoci na legal services ma wato na wurin da bakin sa ya ga mun cewa super coach oda court aka ba su su ba za su yi duba in ba umarnin da aka ba su daga daga samun su kuma haka aka yi da aka ba da order aka ce a sake shi din ba su sake shi ba amma da inda Allah ya taimake mu kuma sai suka gabatar da shi a a court bayan tsawon wata 11 yana hannun su sai suka charge shi aka yi shari'a sa mu namu daga samun order sai da shekara biyu sannan sai aka ce masa kaga an tsare ka ba a ce maka ga laifin da kai ba da Allah ka yi hakuri ya ka Allah ya kaddara aka sallamo mana shi a to kun nemo compensation to gaskiya mun yi yunkurin haka ka san lauya baya daukar brief dollar sai client din sa ya ba shi uwari daga nan dai shi sai ya tafi kotin koli ta Allah ya ce ya barwa Allah kamar yadda suka ce bari mu dawo Kano inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo ziyara kuma a cikin aikin sa ko kuma kokarin sa na yaki da cin hanci da rashawa an yi tama gangano kafin zuwan sa sama ma akan wannan abin da ake zargi ya fara ga gwamnatin mu Dr. Abdullahi Umar Gandoji wato ina nufin batun bidiyo wanda aka nuno shi na sassakawa a cikin aljihu kuma ake zargin cewa kudi ne na yan kwangila da suke bashi toshiyar baki na aiki da aka ba su amma daga bisani zancen ya baza gari kuma ana ganin cewa shugaban kasa ma Muhammad Bahari ya fusata da wannan abu har ma ake ganin cewa idan ya zo Kano ba ma zai saka wa gwamna Ganduji fuska ba mutane suka yi ta musamman yan adawa yan jami'in adawa suke ta ganin cewa idan ma ko da ma din ya zo zai zo gurin al'umma jihar Kano to fa ba ma zai daga hannun Ganduji ba domin ya ki jinin fast din hanci da rashawa din da zargi yayi karfi da dai ba a tabbatar ba to amma abun mamaki barista ta faru ta kare Muhammad Buhari ya daga hannun Dr. Abdullahi Umar Ganduji kai ya ka kalli wannan kuma in ka hada shi da batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya to bayan hakan ta faru na ga hotuna da shi mai girma shugaban kasa yana daga hannun shi mai girma gwamnatin jami'a mai murmushi eh dukan su suna murmushi to na ga hotunan nan ana yin bayan taron sai kuma mai magana da yawun shugaban kasa mallan garbashe hu ya bada wani statement wani jawabi akan cewa ga dalilin da yasa aka yi haka din kasancewar mutane sun yi ca cewa wannan ya kawo karshen wato perception ganin da mutane suke wannan gwamnati ce mai rajin yaki da cin hanci da rashawa wanda yake cewa wato akwai abin da ake cewa presumption of innocence wato ana zargin in ana zargin ka wato ana taukan ka zato yawa to ni abin da zan fada shi ma za to ne yawa kuma shi ba gashi an tabbata an ci ono gen ba to akai an cire shi ba an dakatar da shi akai sannan sannan kuma aka ce shi mai girma gwamnati wanda din mun sani yana enjoying abin da ake cewa immunity to amma na ga payo shi ma na yake ta payo shi yana cikin immunity ma har aka rufe masa bank account har sai da ya garza ya kotu cewa immunity din bai bada daman a sa sunan sa domin court order aka samu ta freezen account bai bada daman ma a yi shigar da kara da sunan sa ba saboda haka yin wannan ya karya masa immunity dole kotu ta ce a saki wannan bank account din amma ba za a iya hana bincike ba wato bincike to ai an yi bincike har yasa aka ce an rufe ma wasu account din sa to mu namu anan Kano binciken me yasa ba bai dai zo bai a bayyana ba in ma an yi ko in ana yi babu wata sheda da ta bayyana ga al'umma cewa an yi haka din tunda kamar yadda na sake fada da zo akan inda shugaban kasa yake magana a the candidate shi yana mamakin yadda har hakan ta faru ne 
sannan kuma yana mamakin cewa wutakila da fasaha fasaha da ake amfani da ita so kaga wannan yana nuna cewa shugaban kasa ko fada shugaban kasa ko bangaren shi zartarwa na shugaban kasa ba su dau wani mataki ba sannan shugaban kasa ya ce maganar tana gaban majalisa da kotu amma kuma yana ga ba ta ga majalisa to kaga da naga statement din garbashehu na jiya na dauka za a gyara akan wannan magana da shugaban kasa ai a wancan lokacin to amma still an yi magana magana kuma ba ta gaban majalisa ba kuma ba ta gaban kotu abin da yake a gaban kotu civil case ne na neman bata suna wato shi gwamna gandu shi ne shi ne kai kara saboda haka wannan ya nuna cewa ko ita bangaren shugaban kasa ko fada shugaban kasa da gangan suke yin abin da suke dan su kau da ido akai ko kuma gaskiya wato abin da batu da yake cewa they are not in tune with reality musu san menene ma yake faruwa akan wadannan maganganu ba ba su yi binciken da ya kamata su yi ba su san matsayin abin kafin su raka gayawa al'umma cewa to wataƙila za mu dawo barin je shi ma in ji me ra'ayin barista ce da akan wani amma kafin kai Ibrahim ce din za mu kalli cewa wannan wataƙila za a ce bur yayi kama da mutum dangane da yaki da ake yi da masu cin hanci da rashawa a Najeriya domin za ka duba ce nan kusan duk wanda ya karbi shahadar APC za ka ga cewa to fa shi kenan shi ya zama wankake ya zama ka yi wa wuli da ummahu za ka iska cewa in dai duk laifin ka duk shar'a da kake da ita a kotu duk tuhumar da ta yi karfi a kanka inda za ka ce to kai ka fice daga jam'iyyarka ta amayya ka kuma APC to za ka ankau da kai a kanka wataƙila irin wancan immunity din na musamman shi wataƙila za mu ce daga Abdullahi Umar Gandoji ya amfana Allah masani barista ce diya ka kalli wannan mana in ka kuna so ka kwatanta ka kalli irin sa a fabio suna da shari'o'i da yawa a kotu za ka ga baba cirdai da surutu i surutu an ce ijab sisi sun fara tuhuma sa banda su akwai mutane da in ka hada kudaden ma da ake zargin su da ci za ka ga abin ma ya isa ma ya dauke wa najeriya wani takaici amma duk suna cikin apc ko baba abin da aka yi musu wato wannan gaskiya idan aka yi masa duba na sosai za a ga kamar ana cewa abinda ake cewa selective justice wana za ni ake a zabu wani a kyala wani amma kuma abinda da yawa mutane ba su sani ba a shari'anci shi wannan abin ya samu asali ne daga cikin shari'ata mu to me yasa ya samu asali saboda akwai wata power da aka bawa attorney general na of the federation na gwamnatin tarayya da kuma na jiha mm. kan cewa su ne suke da hurumin gurfanar da mutum ko kuma su hana a, a gurfanar da shi wannan koda shugaban kasa ma a kaddara ma da petition da komai idan an kai mutum ko tun attorney general yazo yace a sake shi to dole haka za a sake shi to wayar attorney general shugaban kasa to zai iya yin wani abu ba tare da shi ba shi ne abinda nake ga maka ai ta inda aka samu asali kenan kaga dai wannan dai damar a tuhumu mutum ko a kyale shi ai magana ake ta dama ce ta shugaban kasa da kuma gwamna tunda su ne suke na attorney general duk wani kuma criminal proceeding da ake yi a kasar Najeriya wata ta shafi federal government to attorney general of the federation zai iya zuwa yace a bari haka idan a state ne na state zai iya cewa a zo a bari to kaga idan ana so a magance wannan selective justice din sai an ji an fara gyara wancan abin eh to amma misali su wadanda ake ba alhakim me yasa ba za su yi abin da ya dace ba alal misali duk wanda aka zaba zai ce shi na kowa ne kamar yin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kinsa ma ranar ma da yace shugaban asaci ai don to nobody kuma ai don to nobody shi ba na kowa bane kuma shi na kowa ne in za ka dubi wannan za ka zamu zargi cewa duk wanda i laifi to Muhammad Bahari ba zai saurara masa to gaskiya ko da a jami'iyar wa yake to amma yanzu kamar ba mu da tabbas wata kila da zamu amma kamar abin ya zama an fukar ka ta akan yan hamayya ka san matsalar da muke fuskanta a kasar nan kusan tarihi ne yake maimaita kansa a bayyatan lokacin da Nuhur Bado yana kan aikin sa na kama yan hanci da rashawa sai aka ga abin shi gan irin wannan salan dai shi ma ake bi mutane suka ga ya ake selective to shi ma wannan din muna ganin an ce an zabu canji a zo a canja irin abin da ake da unfortunately sai shi ma ya zama haka yanzu kamar babatar kafin a cire mutumin nan sai da aka yi ta iko a kasar nan aka yi ta fama kuma aka da aka kira aka cire shi aka ba shi kawai ya tafiyar sa sannan sai da aka kuma mountain fraser sai da issues ma suka rakata tasowa ana cewa ana selective sannan ina ji satin da ya wuce ne na wannan satin da muke ciki ake ce ta nan za a kai shi kotu za a kai shi kotu za a bi ko barin an je kotu ma dai kamar yadda muka fada bangaren gwamnati ne dai masu gurfanar da kaga dai abin da sai dai mu ce dai Allah ya maganta mana kansa wato kare bayani akan magana da kake cewa power ta attorney general wato kamar 
kasashen da suka ci gaba wato akwai bambanci tsakanin minister of justice da attorney general mm-hmm. of the federation haka ma a jaha akwai bambanci tsakanin commissioner of justice da attorney general of the state mm-hmm. wato shi ofishin attorney general kamata ya ce wato kawai wani professional abu ne kamar da chief judge kamar ya growing age independent baya kallon wai baya cikin cabinet ba zai zauna su rufa kofa da gwamnati su council meeting su rufa kofa da shugaban kasa su council meeting sannan kuma ya dawo kuma ya ce zai tuhumwa ne da lafi kuma wanda kuke rufa kofa da su dan nan su ne ma abokan nan da ake tunani ko ake san kansa shi ya wa to ai ba za a taba samun adalci ba in ba han raba wannan yanzu ana misali kamar anan Kano idan a matakin jaha za a tuhumu gwamna akan wannan ishu dan a kaddara ba shi da immunity to commissioner shari'a ne ba to ka ga tana to kuma shi yana da wannan tsari dai Allah ya maganta mana za mu jingina wadannan maganganun tun da muna nan dai Allah ya da makon gobe to akwai batun cin shi tun kushewa kotu shi ma ina ga tun da dai muna nan makon gobe zai zama za mu fara za mu fi dukan sa da yawa akwai wani batu na wasu sababbin kasuwanci da suke shigo mana akwai zaka ga an ce ga wani guri an bude kanti zaka zo ka ka zuba 250 duk wata za a rika baka wata bil 2020 har a shekara a shekara zaka ga kudin ka sunnin ku haso na imani duk wani business da zaka ji an ce ka zuba 10 kuma ta zama 2020 a shekara zaka ga ba karamin business ba ne to amma in muka kalli ba za mu ga an yi cinikin sisin gwal an yi wani business da ake cewa yanda an yi wani mmm an yi da yawa babu wanda aka karke lafiya amma duk da haka na abu suna fituwa gwamnatocin mu suna zira ido su ko mutane suna zuwa suna zaba kudin su shin menene ma halaccin irin wannan kasuwanci a shari'anci a musulunci ina nufi tana dukkan nunku Allah ya sa a Kano ku kai karatu na san kuma jami'a bayar wanda ya zama lauya to lauya ne na bature da kuma lauyan alqur'ani dan haka a musulunci ya kuka kalli wannan kasuwancin na zuba kaza ka dauke kaza na farko tunda mu musulmai ne mu fara kallon sa dan a musulunci wato in ka kalle inda aka baje maka yadda karatun mu'amala take zaka ga karar cewa wato riba based transaction ne wato mu'amuloli ne na riba saboda tun a farko Allah na tuba dai ni ba malami bane amma dai muna jin mahal karatu tun a farko idan kaga an kayyade maka cewa za mu shiga mu'amala ga riba ka tun ma randa zaka sa kudin ka ka san riba ka kuma mafi aka sare zaka ga babu asara ba a mahararo ta riba ce kawai sannan kuma kudi ne da kudi ake mu'amalar da shi ba wani kaya ne ka kawo ka sayar aka baka bako ka ba da sako a sayar in an ci riba a kawo maka riba ka da kuɗuwar kuɗin ka ba haka bane so ni na ganin a fuskanta ta shari'an musulunci ma tun farko business amma mu'amalar na riba ne sannan muka zo muka kalle shi a bangaren bature din a bangaren bature zaka ga wato abin da ake cewa ponzi scheme ne ponzi scheme shine wato kai ta gina wata gadar zare kawai kai ta gina gidan kwali wannan haukan wannan zai zare kar kasa hawa na to a karshe zaka ga kwalin nan dole kudin na zai fito to a na karshe karshe da ma wanda suka shigo na karshe karshe kan su yake karewa saboda zaka ga in ka tsefe mu'amalar ba wani business da ake kudin ku ne ake juyawa kawai in wannan ya shigo a ba wancan riba in wancan ya fita a ba wancan in wancan ya karo a ba wancan the same kudi ne suke ta circulating a ciki to by the time karayar ta zo dama zai kare akan na karshe karshe ne kuma suka ji kudade ne maku dai kuma mutane ga misalai nan an yi tun a farko farko na zaton gurin 2003 zuwa har 2006 ko 2007 an yi wani abu da ake cewa Spetco wanda na Spetco kamfanin mai ne suna mu'amala hada hadar oil and gas harkan mai Peter amma suka zo suka riga karba kudaden mutane cewa za su riga ba da riba ina zaton su hannun su lokacin babba ne 450 ake sawa ana ba da 250 duk wata shi ma haka mutane da yawa suka asarar miliyoyi sannan aka zo aka yi su wannan MMM da ganye ba da su STS ga wani SC wannan STC da dan tata su za mu zo kansu makon goba za mu yi kokari mu gayyato masu gurin su yi bayani alabasu su kalle ku ku kalle su to duk wa'annan abubuwan ka duba sai ka ga financial transactions ne wato suna nema su mai da kansu financial institutions ne financial institution kuma is highly regulated akwai hukumomi da suke kula da su saboda dukiya ce ta al'umma dole a zan a tabbatar amanan nan da za a baka an sardanta maka wasu sharuɗa ko ka'idoji akwai wani na taba magana da su STC arewa sun kuma tabbatar mana cewa suna da register ta CAC amma da na bincika sai na gano cewa hukumar kula da harkokin kudade sai kenan sun tabbatar mana cewa duk wani business da za a ce ka saka hannun jari to sai da sai da register kuma dukkan nan suna bincika daga dan tatan har zuwa STC din babu wanda yake da register ta SEC sai kenan amma duk da haka zamu ba su uzuri musamman ma su dan tatan da STC din da yanzu su suke 
tashi za mu je mu ji daga bakin su ko kuma mu gayyato su sai mana bayani dan mu gana cewa me bambancin nasu business din da kuma irin wadancan da muke zargin sun cuci mutane sun kuma gudu kadariya ita kwararre mai irin wadannan business din ce ta yi su kala kala hatta ma STC da dan tatar kin ce dukin zuba hannun jari ko amma ba an makale mata wuya a wani farko ga ya me cikakken surai kadariya Ahmad Salami fata farko dai za mu so mu ji akwai business din da kika yi kuma kudin ki sun makale ba ke kadai ba har da wasu matan wani business ne gaskiya ne to mu dai business din da muka sa kudin mu suka makale ha za a yi halin ba mu san kowanne ne ba to tunda ba a nuna mana cewa gashi ba saboda na farko dai wanda muka yi ni da ita yarinyar da muka yi ni da ita muka je muka saka wa Zulaiha Bunawa muka saka mata da ni da ita da muka saka mata Zulaiha tai mana payment ta ba mu haddari ba mu da ta ba mu yawa karan farko sai da na tashi sai ɗan uwa na kowa za su shiga sai na zo ni kuma sai na je gidanta sai take gaya mun a kan cewa ita za ta bude harka da mijinta to da suka ce za ta bude harka tana kokarin ta bude to mu kuma sai muka bata kudin mu da ni da kan wata Sara da Muhammadu muka bata 700 sai ta turo mun account din ta sai kudin ya ki shiga sai ta turo mun da na mijinta Sanu Nuhu Ibrahim sai na tura masa 360 ta Bankrot Diamond da na tura mai sai na dawo to bayan kwana biyu sai suka ke sai na dawo gida kina jira yawa a'a sai ake cewa ai ana neman wasu kudin kudin ba su isa ba sai suka kirawo ni mahaifiyar ta ma ta kira ni tunda yaya ce a gurin miji na suka ki kirawo ne akan yaya za a yanzu in samu musu 10 million sai na ce miliyan 10 sai na ce kai ni ba zan wannan ba sai na buga yar uwa ta lokacin tana dubai bikin atiku matar sa ta aurar da da to suna wancan bikin da ita da miji ma diga ce kenan yawa sai na mata magana yar uwa ta ita take bi na eh kan waje ce tai kan wata ce ita take bi na eh lalle kai a saka hannun jari to ni ma zan bude na hannun jarin zaki zaki saka to sai na mata magana sai ta ce ita babu kudi a hannun ta daga baya kuma ma sai ta kira wani ita yarinya take cewa to ko zan yi wa akwai mai makaranta wanda su babarta ma suna cikin magadan makaranta nan halal ko zan mata garanto ya zo ya ba su miliyan 10 to ni dai ban yi wannan ba Allah ya tsallaka bayan kwana bi kai kuma sai aka ce mana babu kudi to yan uwa na kanne na suna ta fada suna wannan sai kan wata ta kira ta na zazzagin ta sai ta kira ni ta ce kin ji kin ji sai na ce to ya ake ciki yanzu ni da man na ce ma ni na wani hakura amma da zan samu wa'annan masifafin yan uwan nawa ma a babba su din yan uwanki a ce mu kawai dai yan uwanki masu neman hakkin su dai ba a ce masifafin ba sai ce a dai ai duk ta yi list din mu ma ta kai mu ban fai to akan kowa yake son kudin sai ya tafi ban fai sai muka tafi ban fai ban fai akwai banki a ban fai ai yawa ban fai da muka tafi banki ban fai banki yawa ban fai ban fai wannan police headquarter police headquarter oh police headquarter in sanda eh sai ta ce ta kai sura yawa da ta kai sura yan mu shi kenan kowa ya je sai su ce ai kudi sab sun makale to amma ni damun mun yi magana da ita akan cewa ta tura miliyan 10 can ta sai kuma gol na miliyan 7 su gol ragowan miliyan 20 suna nan ya za a yi ta ba mutane kudin su ne bata sai ta sai ba sai na ce ki kira kowa ita ba ce ce kira ita yarinya akan ki kira kowa a gidanta da na je na ce kira kowa ki ba shi yawa ai ba a ce mata yarinya cikin kanuwa ita matar ya bi ita matar kamar ya ce a guri na gaskiya sai nai mata magana akan ki kira kowa sai ta ce a a da dai zan kuma dai samu mata kudi saboda a sa a wani hannun jarin ta kuma samu ta sa a wani menene shi ma yanzu dai mu yanke wannan wata kila ba mu da lokaci to banda wannan business din da kika shiga kika makale kina yin wadansu ko kuma kin dan taba wasu a baya gaskiya ina dan taba wa kamar wanne da wanne amma wa'annan tunda dai ga kamfanin muna ganin su da ayal aini wancan ku kawai kudi muka ba ta hannun wannan iska ne ba ma iska muka ba ba mu ita muka ba ita ta san iska kan iska ake dora kudin ita ta san iska mu gaskiya ita muka ba wa sakalillahi wa rasulihi da mujinta mu ba mu san a iska ba ta tura eh tunda ai na tura mai 300 da wannan kuma rago yan uwana wa'anda muka zo tare ya gaya musu kan cewa ai ta gaya musu kan 
shi ya bude company ya Abuja mm. yake harka gwal mm. yana juya kudi sai dinga bada uwar kudi da riba a wata kajiyan da su aka ga ya to banda wannan wanne da wanne kike yi yi to yanzu gaskiya ina dan tata din nan kuma ina STC STC Arewa Arewa eh kin zuba kudi a dan tata ya na dan tatan ikiya na dan na shi dan Arewan yake yawa shi dan tata lokacin da muka je tsarin su kala uku ne kuma an ce hudu akwai na wata shida one pay kenan akwai kuma six monthly plan wanda duk wata za a dinga baka akalla an ka sa 1500 za su siyar gaba za su dinga baka amma sai kudin sun juye sun kai kaman wata biyu za su dinga baka 1200 duk wata yawa a to kudin kuma kudin ka sun wata shida a a contract ya kare eh ma'ana an ka zuba 1200 nawa an ka zuba 1500 sai ai ta baka nawa 1200 har shekara daya a a wata shida wata shida kaga za a baka miliyan 1200 a 1200 eh a barista wannan ai barista sai ya zaka fasa rangin ga to ya a ina zo na ina bulogo a rage to daga nan kuma shikenan sai ayaya yawa to shikenan wannan ya kare contract din ya kare sai wancan kuma idan ka saka wata shidan za su baka kudin ka a dunkule ka bar shi ba za ka karba ba sai wata shida za su baka miliyan 1000 da rabi 1500 eh in ka saka 1500 eh kuma da an ka karba eh fix deposit din yawa za ka wannan to sai kuma an ka karba an ka karba akwai kuma na 1500 yanzu ka sai gidan hayar miliyan 10 ma ai ba da ba lalle a jira miliyan 10 da rabi ba yawa sai kuma na shekara da suke yi ai a da takaddar sa da tsarin sa a jiki sai na shekara idan ka saka hannun jarin ka kaman 1200 to za su dinga baka 1500 a shekara duk wata har shekara sun gama biya to STC fa shi ma haka yake a a STC na su riban bai kai wannan ba tun da su ma inan din sun rage a wannan wata dan tata yanzu suna ba da 1000 1000 32 wannan watan muka ji ko tashin dalan nan ne ko tashin dalan ne kin ta ban yan don ban ta bai ba this in dubai pa dubai gold shi ma ba ta ta ba swiss gold shi ne kanne na suka yi banye ba shi swiss gold da kanan ki suka yi an kwashe lafiya to dai ga shi nan sun dai dan fita tun da shi ma ana maka biya ne kaman kwana goma kwana nawa inda rabon kudin ka san fita shi kenan to yanzu wa bada shawara zaki ba wa mutane musamman ma mata tun da yawanci mata barista sun fi ga wannan tarfa amma ba za ita kadari an ka kula har yanzu ita bata nuna wani shakku ga STC da dan tata ba ko eh saboda ga shi nan muna kallon su ga kamfanin su na eh kamfanin su yana nan komai na su yana nan ba kaman wancin ba da ake cewa an tura wa duniya to amma akwai wani form ne da ake cikewa eh akwai form din su na agreement sosai kuwa da zaka siya naira dubu daya kwai tsarin su zaka karanta to in ka yi accepting sai ka ciciki sai ka sa hannun jari ba sa karban cash sai dai ka je da ATM din ka cira ta POS a form din nasu su ma suna signing ne ko kuma kawai kai wanda ka yadda kai zaka yi signing ai za su yi maka ne in suka hada suka yi signing suka kuma za su yi maka photo copy da talaka su baka ka tafi da ita as evidence ga kuma hanyoyin da suka yi suka juya kudin ka su STC sai ka tafi da ita gida na ga taliya suna bayarwa suna ba da gaskiya daga kayan abinci har yayi gaskiya har yanzu dai ina nan akan matsaya ta farko da na fada akan wannan business din cewa irin wannan ma'amaloli ma'amilla ce da addinin musulunci bai yadda da ita ba kuma sannan a iya fahimtar mu ba su cika tsarin dokokin kasa ba a gaddara ma mutun ya hakura da bin yadda addinin yace yayi to kuma dokokin najeriya na kasa ma zaka ga abin sun saba masa cases na san ban san iya adadin nasa ba nima ina da su dai ba na wannan ayyuma <laughs> 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 
Allah ya kai mu ma kun gode. 